क्वेश्चन कर शुभ रहमान शुभ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য আপনার অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করছেন আমি একটা একটা করে অ্যান্সার দিচ্ছি আমি অবশ্যই মনে হয় আপনার কমেন্টের নিচেও অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করেছি বাট কমেন্টের নিচে অ্যান্সারগুলো বাকি সবাই হয়তো অনেক সময় পড়ে না তাই ভিডিওতে অ্যান্সার দিচ্ছি আপনি প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা করেছেন সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ কতক্ষণ ম্যারিনেট করা যাবে আচ্ছা সর্বোচ্চ চব্বিশ ঘন্টা ম্যারিনেট করা ভালো আর সর্বনিম্ন ছয় ঘন্টা আমরা সবসময় বলি ছয় ঘন্টা এর নিচেও আপনি ইচ্ছা করলে ম্যারিনেট করতে পারবেন এটা কোনো সমস্যা নেই যেমন আমি যে এই যে এখানে চিকেনটা যেটা ম্যারিনেট করেছে এটা আস্ত একটা ব্রেস্ট পিস এবং এটা যদি আপনি ম্যারিনেট করেন তিন চার ঘন্টা এমনও কোনো অসুবিধা নেই আমি হাফ অ্যান ম্যারিনেট করছি এখানে আমি সেপারেট কিছু সস রেডি করবো তো এই জন্য এটা ফ্লেভারটা ওই সসের সাথেই চলে যাবে আপনার যদি সেপারেট কোনো সস প্রিপারেশান করা থাকে বা আলাদা কোনো সে একটু কারি সস বা একটু হোয়াইট সস বা একটু ধরে নিন একটু বলে নেই সস কোনো একটা সস ধরে নিন বা একটু গ্রেভি একটা বিফ গ্রেভি বা একটু চিকেনের গ্রেভি আমরা ওই গ্রেভি যে বানাই ওই গ্রেভি দিয়ে যদি চিকেন বা মিটটা যদি খান মাংসটা যদি খান সেই ক্ষেত্রে ম্যারিনেশান কম হলেও কোনো অসুবিধা কিন্তু বার্বিকিউ বা কাবাবের ক্ষেত্রে তো আমরা অলমোস্ট ড্রাই খাই আমরা হয়তো একটু সালাদ নেই আমরা হয়তো একটু ইয়োগার্ড বা দই দিয়ে বানানো একটু সস নেই বা একটু ক্যাচআপ ম্যারোনেজ নেই কিন্তু আমরা ইউজুয়ালি মাংসটা এমনিই খাই ওই ওইটুকু দিয়ে খাই আমরা এটার সঙ্গে ফার্দার কোনো গ্রেভি নেই না তো সেই ক্ষেত্রে ম্যারিনেশানটা ভালো হওয়াটা খুব জরুরি কারণ এটা টেস্টের উপরে ব্যারি করে গার্লিক অয়েল খুব সিম্পল নর্মাল চপ গার্লিক যে আমি এই যে চিকেনে ইউজ করছি চপ গার্লিক আপনি ছিলে চপ করে নিয়ে তেলের জারে রেখে দিলেন একটা জার ভরে হাফ জার নিলেন গার্লিক কুচি করলেন এবং ওইটাতে তেল দিয়ে ওটা পুরো আপনাদেরকে দেখা আমাদের অর্ডার আসে আমরা এইভাবে কিনে নিয়ে আসি আমাদের শেফ বোধ হয় দেখাইছে এই যে এই গার্লিকটা আমরা ইউজ করি আমাদের এই গার্লিকটা আসে এটা আমাদের তেল দিয়ে ভরা থাকে তো আমরা মাঝে মাঝে করি কি এখান থেকে আমরা তেল ইউজ করি এই গার্লিকের তেলটা ইউজ করি গার্লিকের ফ্লেভার তেল কিন্তু গার্লিকটা ইউজ করি জাস্ট হালকা একটু ফ্লেভার দিতে হবে আর যদি গার্লিক লাগে এটা পুরো একটা জার ভর্তি গার্লিক আবার আমরা করি কি যখন তেলটা ইউজ করতে করতে তেলটা গার্লিকের নিচে চলে আসে তখন আমরা আর আমরা রেপসিড অয়েল বা অলিভ অয়েল বাট আমরা ওই যে ফ্লেভার ছাড়া অয়েল ইউজ করি এই কথাটা আমি আপনাদেরকে আগেও বলছি যে আমরা যখনই অয়েল ইউজ করি ফ্লেভার ছাড়া অয়েল ইউজ করি তো এই জন্য আমরা ফ্লেভার ছাড়া অয়েল হচ্ছে রেপসিড অয়েল বা গ্রেপস অয়েল যেটা আঙ্গুরের বিচি থেকে তৈরি করা হয় ওই অয়েল দিয়ে এটাকে আবার ঢেকে রাখি আর না হলে এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো সবসময় এটা মনে রাখতে হবে যে আপনি গার্লিক চপ করে এরকম জারে নিয়ে নিতে পারেন হাফ জাজ গার্লিক নিলেন এরপর তেল ঢালতে শুরু করলেন যতক্ষণ না তেলটা ভরে গেল তার সেট এটা আপনি বাইরে রেখে দিতে পারেন ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এটা আপনার এটা মাসের পর মাস ইউজ করা যায় তো এই গার্লিকটা আপনি যদি ব্রাশ করে দেন কুকিংয়ের সময় এটা আমরা অনেক সময় করি বা গার্লিক অয়েলটা একটু একটু ব্রাশ করে দিই যা হালকা একটু ফ্লেভার আসার জন্য অথবা মেরিনেশানেও আপনি গার্লিক দিতে পারেন বাট জিঞ্জারটা না দেওয়া ভালো আমি দেখছি যে জিঞ্জার পেস্ট ইউজ করলে বার্বিকিউ করার সময় জিঞ্জারটা বার্ন করে যেমন মশলাগুলো বার্ন করে এরকম জিঞ্জারটা বার্ন ওই জিঞ্জার পেস্ট গার্লিক পেস্ট বাকি মশলা গুলো সহ ওই তেলে ফ্রাই করে নিয়ে দশ মিনিট পনেরো মিনিট করে নিয়ে আপনি যদি আলাদা রেখে দেন আমি প্রেফার করি এটা যদি আপনি চান আর যদি না চান জাস্ট নর্মাল হালকা একটু গোলমরিচের গুঁড়া লবণ গুঁড়া মরিচের গুঁড়ো একটু পাপড়িকা দাস সিট এটা ম্যারিনেশন এটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যারিনেশন টেক্সাস যান ক্যালিফোর্নিয়া যান ল্যাটিন আমেরিকা মেক্সিকো যান আর্জেন্টিনা যান ব্রাজিলে যান এরা সব বিফ কান্ট্রি এবং এদের সব বিফ মোটামুটি মেরিনেশন হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা অয়েল সল্ট পেপার পাপড়িকা দ্যাটস ইট যারা ঝালকা শুধু তারা গুঁড়া মরিচ ইউজ করে ওই শুকনো মরিচ হালকা একটু বার্বিকিউ রাশ পাশে রেখে দিলেন এগুলি মচমচা হয়ে যাবে দেন তখনই ক্রাশ করে নিয়ে মাংসের উপরে দিয়ে দেবেন খেয়াল রাখবেন যেই ফ্রিজে আপনি মেরিনেশনের জন্য মাংসটা রাখবেন এই ফ্রিজটা যদি চব্বিশ ঘন্টার জন্য মাংসটা রাখেন বেটার হচ্ছে যে ওই চব্বিশ ঘন্টা না খোলা আমরা বলি যে ওভার নাইট ম্যারিনেশান করা সবচেয়ে ভালো আগামীকাল আপনাদের বার্বিকিউ আসছে বিকালবেলা আপনারা ফ্রিজ খুলবেন না ঠিক করে রাখলেন যে একটা ফ্রিজ যদি আপনার দুইটা ফ্রিজ থাকে ভেরি গুড ডিপ ফ্রিজে অবশ্যই না ফ্রিজারে এটা অবশ্যই রাখবেন না ফ্রিজারে না ফ্রিজে নর্মাল ফ্রিজে যেই ফ্রিজে টেম্পারেচার পাঁচ দুই থেকে পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার এবং ফ্রিজটা দফা দফা খোলা হয় সেই ফ্রিজে টেম্পারেচার যদি পাঁচের উপরে উঠে যায় তাহলে ওই ম্যারিনেশান করা মাংস নষ্ট হইতেও পারে যদি নষ্ট হওয়ার পসিবিলিটি কম কারণ ওইখানে মশলা দেওয়া আছে অয়েল দেওয়া আছে নষ্ট হওয়ার পসিবিলিটি কম কিন্তু অয়েলও তো আর পুরোপুরি ডুবানো থাকে না অয়েল প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে কিছু স
আরেকটা ক্লায়েন্ট আছে যে প্যাসকেটেরিয়ান তো যেই মানুষটা রেড মিট খেতে পারে না অর্থাৎ সে ল্যাম গরুর মাংস খাসের মাংস এগুলো খেতে পারে না শুধু চিকেন খেতে পারে সে মাছও খেতে পারে না তার জন্য একটা চিকেন ডিশ বানাচ্ছে তো আমি ভাবলাম যে চিকেন ডিশটা স্পেশালি তার জন্য তৈরি করছি আর মাছের ডিশটা আলাদা তৈরি করছি এটার রেসিপি আমি আপনাদেরকে মুখে বলে দেব তো চিকেন ডিশটা কীভাবে তৈরি করছি এবং কী কী আইটেম দিচ্ছি এটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমে হচ্ছে আমি দুটো ফয়েল নেব এখানে একটা ফয়েল ফয়েলটাকে একটু একটা একটু ঘরের মতো করে সোর্ট অফ লাইক নৌকার মতো আমি অনেক দিন আগে একটা ভিডিওতে দেখাইছিলাম আমার ফার্মের ভিডিওতে যে আমরা পেড অফ হব বানায় নিয়ে ওইটার ভিতরে আমরা মাছ দিয়ে কুক করি আজকেও এই স্যামনটা ঠিক সেম স্টাইলে কুক করব বাট এখন আপনাদেরকে আগে চিকেনের এই ডিসটা দেখ তো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা ঘরের মতো বানানো হইল মানে একটা প্লেটের মতো আর এখানে আরেকটা এটা হচ্ছে সিকিউর কারণ এখানে কিছু লিকুইড যাবে যে লিকুইডটা যাতে লিক না করে সেই জন্য এই ব্যবস্থা এর নিচে যাবে হচ্ছে একটা ট্রে আচ্ছা আইটেমের মধ্যে প্রথম যাবে হচ্ছে ফ্রেশ রোজমেরি তারপর হচ্ছে কিছু সেই টমাটো স্পিনিচ লেমন গ্রাস এর উপরে সিজনিং সল্ট আর ব্ল্যাক পেপার হালকা এর উপর বসবো হচ্ছে চিকেন এর উপরে আবার যাবে সল্ট এবং ব্ল্যাক পেপার ওয়াইন হোয়াইট ওয়াইন এক চা চামচ পরিমাণ টক টয়েল কিছু অয়েল হালকা একটু চিলি ফ্লেক্স দুই স্লাইস অরেঞ্জ দা সেট এবার এটা সেল করে দিই ঠিক দেখতে একটা পার্সেলের মতো এর ভিতরে সব কিছু লিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং এটার মধ্যে এটা কুক হবে চিকেনটা ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিয়েছি এখানে যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে ব্যাগটা যে ব্যাগটা ফয়েল দিয়ে যদি আপনি বাসায় যদি আপনার এরকম মুভমেন্ট থাকে এইভাবে যদি আপনি কুক করতে পারেন তাহলে ব্যাগটা খেয়াল রাখতে হবে যে ব্যাগটা বানাচ্ছি আমরা ফয়েল দিয়ে এই ব্যাগটা যাতে প্রপারলি সিল হয় তো এরপরেও যখন চিকেনটা কুক হওয়া শুরু করবে কারণ ভিতরে ওয়াইন আছে ওয়াইনের বদলে আপনারা ইচ্ছা করলে অ্যালকোহল ছাড়াও ওয়াইন কিনতে পাওয়া যায় সেটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন যদি বিফ বার্বিকিউ করা যায় কি গেলে কিভাবে সেটি জানালে খুশি হবো অবশ্যই বিফ বার্বিকিউ করা যাবে এটা করতে কোনো অসুবিধা নেই দ্য এন্ড অফ দ্য আমার কলেজ বিফ অর্গ অবশ্যই বার্বিকিউ করা যায় বিফ বার্বিকিউ করার ক্ষেত্রে মানে অত বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে না বাট বিফ বার্বিকিউ করার সময় ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি আমরা ম্যারিনেট করি না অর্থাৎ আমরা বিফটা অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্ট কুক করি সে আপনার একটা ল্যাম বা খাসি রিপস নিয়েছেন এই যে রিপসের যেই পাটটা এই রিপস যেটা আপনারা কুক হওয়ার পরে আলাদা আলাদা করে পিস করে কেটে নেবেন তো এইটা ম্যারিনেশন করা যায় চব্বিশ ঘন্টা ম্যারিনেশন করা যায় এটা একটা দারুণ জিনিস এটা ম্যারিনেশন করবেন খুব সিম্পল অয়েল ব্রাশ করবেন চাইলে একটু বাটার ব্রাশ করবেন দেন সল্ট প্রচুর পরিমাণে সল্ট কিন্তু কারণ কি মনে রাখবেন যে এই সল্টটা এর ভিতরে প্রবেশ করতে হবে হ্যান্ডফুল বা এরকম না যে একদম আপনি এক কেজি লবণ দিয়ে দেবেন না হ্যান্ডফুল অফ সল্ট ওই যে আমার শেফকে দেখছেন যে সে ওই যে ইয়েতে সল্ট দিচ্ছিল যে এই সল্ট হ্যান্ডফুল অফ সল্ট এটা চারপাশে মাখাবেন এবং ব্ল্যাক পেপার ব্ল্যাক পেপার আস্ত গোলমরিচ 
এটাও মোটামুটি ভালো মতো দিবে কিভাবে খাবে এতগুলো গোলমরিচ না এটা ম্যাক্সিমামই ঝরে যাবে তো ম্যাক্সিমাম পড়ে যাবে কিন্তু যখন মেরিনেশনে থাকবে এটা পেনিট্রেট করবে এই লবণটা এই গোলমরিচটা এটা ভেতরে মাংসের ভেতরে ভেতরে এটা পেনিট্রেট করবে এটা মিক্স আপ হবে এটার ফ্লেভারটা মাংস যেহেতু অয়েল এটাকে ইনফিউজ করবে অয়েলটা এটাকে হালকা হালকাভাবে এক ধরনের এটাকে বলা যায় হচ্ছে আমরা বলি হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো সিট্রাস ইউজ করেন যে লেবু রস বা যদি আপনি কমলা লেবুর রস এনি সিট্রাস এনি এনি চুকা আইটেম যদি ইউজ করেন কোনো খাবারে তাহলে এটা পেনিট্রেট করে পেনিট্রেট করে হচ্ছে এটা এক ধরনের এটা এটা মাংসের ভিতরে খুব ঢুকে যায় কারণ এটা সিট্রাসি যে কোনো ধরনের এই ধরনের আইটেমগুলো মাংসের সাথে বিক্রিয়া করে এটা এক ধরনের কুকিং প্রসেস স্টার্ট করে ওই লেমন জুস আপনারা অনেক সময় পেন ইউজ করতে পারেন বাট বিফের ক্ষেত্রে আমরা লেমন জুস তেমন একটা ইউজ করি না আমরা ইউজুয়ালি চিকেনের ক্ষেত্রে লেমন জুস চিকেনের ক্ষেত্রে লেমন জুস মালটা জুস যে কোনো ধরনের সিট্রাসি ফুড অরেঞ্জ লেমন চেন হতে পারে ব্লাড অরেঞ্জ আছে এবং এটা দারুণ একটা ফ্লেভারও ক্রিয়েট করে খুব হয় তখন ওই চিকেনটা থেকে এটা এক ধরনের ফ্লেভার বের করে এখানে কিছু রেসিপির ব্যাপার স্যাপার আছে এই কোচিংয়ের ব্যাপারে অর্থাৎ আমরা কিছু সবজি এবং কিছু হার্ব এবং কিছু স্পাইসেস এখানে আমরা ইউজ করি স্পেসিফিক তো ওইটা দিয়ে আমরা পোচ করি তো ওইটা তো ওইটার মধ্যে একটা এক ধরনের ফ্লেভার আসে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওই স্পেসিফিক সবজি এটাতে ইউজ করতে হবে স্পাইসিস এটাতে ইউজ করতে হবে খুব কুইকলি আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ দেন আমরা আবার ফিরে আসি হচ্ছে যে বিফ বেরিনেশানে ওই ভাই যে কোয়েশ্চেন করছেন তার অ্যান্সারে তো এই বিফ ব্রিপস যে আপনারা যখন মেরিনেশন করবেন স প্রথম অয়েল ব্রাশ করলেন দেন এর উপরে সল্ট পেপার জেনারেস এখন অ্যামাউন্ট অফ সল্ট পেপার জেনারেস মিনস বেশি করে আর কি সল্ট পেপার দিলেন দেন আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আপনি এবার এটা কি দিয়ে মেরিনেট করতে চান আপনি যদি ঝাল খেতে পছন্দ করেন এর উপরে গুঁড়ামরিচ ইউজ করতে চান পারেন আপনি যদি চান যে না আমি এইখানে আমি ধনিয়ার ফ্লেভারটা পছন্দ করি তাহলে আপনি ধনিয়া গুঁড়া দিতে পারেন আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমার জিরার ফ্লেভারটা ভালো লাগে আপনি জিরা গুঁড়া দিতে পারেন আপনি ইচ্ছা করলে এখানে পাপড়িকা ইউজ করতে পারেন আমরা পাপড়িকা ইউজ করি ওইটা যদি কয়লা থেকে বার্বিকিউ হয় আমি তখন এই জিনিসটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা কয়লা ইউজ করি না বার্বিকিউর জন্য কারণ কয়লাটা অনেক হ্যাসেল ক্রিয়েট করে আমরা এখন গ্যাস বার্নার ইউজ করি গ্যাস বার্নার বার্বিকিউ ওটা অলমোস্ট ওই সেম ফ্লেভার দেয় আমরা দুই একটা উপরে কয়লা আমরা নিয়ে যাই সঙ্গে করে এবং ওখানে একটু অয়েল দিয়ে ওইটা ওই প্যান যখন আমি আপনারা দেখছেন ট্রে ওই আমরা ওই ট্রেতে ওইটা অয়েল একটু অয়েল গরম করে ওই কয়লার উপরে দিয়ে দিই বা কয়লাটা এক পাশে রেখে দিই ওইটা একটু কয়লার একটা ফ্লেভার আসে ওইটা পরে মাংসের একটা পাশে রেখে দিই কাস্টমারকে দেখতে দেয় না কারণ অনেকে আছে হ্যাঁ ডাইরেক্ট কয়লা খাওয়া যাচ্ছে আহ হ্যাঁ এটা তো খাওয়া যাবে না অনেকে এইসব জিনিস বলে ফাঁসি হয় এই দেশে মানুষরা এইসব জিনিস খুব ভালো চেন ভালো বোঝে তো ওরা যেহেতু প্রচুর পড়াশোনা করে সারাক্ষণ সব বিষয়ে পড়াশোনা করে ভিগান কি আইটেম আসতেছে কেন মিট আর খাওয়া যাবে না মিট পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলছে যাই হোক কথাগুলো খুব একটা ভুল যে তাও না তো তারা খুব পরিবেশ সচেতন এটাও খুব ভালো এবং তারা বেশি বেশি তারা চিনি অ্যাভয়েড করছে অ্যালকোহল অ্যাভয়েড করছে তারা এখন বেশি বেশি সবজির দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং খাবার দাবার ক্লিনিং এলিমেন্ট সব হাইজিন আমরা ঠিকভাবে মেনটেন করছি কিনা এই জিনিসটাও দেখে তো কয়লাটা অনেক সময় এভাবে দেওয়ার কথা না কারণ কয়লা কি হওয়া উচিত যে বার্নারের নিচে থাকার কথা তো অনেক সময় আবার এরকম স্মোকি কয়লা বা এরকম চারকোলের ফ্লেভারের এক ধরনের কেমিক্যালও পাওয়া যায় আমরা ওইটাও দুই এক ফোটা অনেক সময় দিয়ে দিই আমরা যে গ্যাস বার্নার ইউজ করি গ্যাস বার্নার একটু যে বেরিনেশানের কথা বলছিলাম বার্বিকিউ করার সময় এই জিনিসটা সবসময় মনে রাখবেন যে যত বেশি আপনি মশলা ইউজ করবেন মনে রাখবেন যে এই তত বেশি মশলা কিন্তু আপনার বার্ন হবে মানে পুড়ে যান কারণ আপনি তো এটা ডিরেক্ট ফ্লেমে রান্না করছেন আপনি তত কম মশলা ইউজ করার চেষ্টা করবেন যত কম মশলা আপনি এটাতে বার্ন করতে চান অর্থাৎ এটা বেশি পড়ে গেলে বেশি কালো হয়ে যাবে তিতা লাগবে মশলাটা তিতা লাগবে আপনার খেতে ভালো লাগবে আরেকটা জিনিস যেটা আপনারা করতে পারেন আমি যে জিনিসটা একবার বার্বিকিউ করার সময় আমি ফলো করেছিলাম আমার একটা দুই আড়াই মাস আগে একটা বার্বিকিউ ছিল ওখানে আমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিজের বার্বিকিউ এবং ওখানে আমি গেছি তো ওই জিনিসটা আমি অনেক সময় ফলো করে অনেক জায়গায় এর আগেও ফলো করছি সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি ভালো লাগে যে আমি আসলে এই মশলার ব্ল্যান্ডটা আমার খুব পছন্দ কীরকম যে এখানে একটু গুঁড়ামরিচ যাবে একটু গোলমরিচ যাবে একটু লবণ যাবে একটু তেল যাবে একটু ঘি যাবে তারপর ধরে নেন যে এখানে একটু আপনি জিরা গুঁড়া দিবেন ধনিয়া গুঁড়া দিবেন একটু গরম মশলা গুঁড়া দিবেন একটু পপি সি
ড্রিঙ্ক দিলে হবে কি ওটা বার্ন হয়ে যাবে এবং তিতা লাগবে খাওয়া এটা আলাদা আপনি একটু কুক করে নিন এবং ওই জিনিসটাই বার্বিকিউ করার সময় একটা পাশে রেখে দেবে যদি এই ফ্লেভারটা কাউকে দিতে চান বা আপনার নিজের যদি ভালো লাগে ওখান থেকে একটু চামচ দিয়ে কারণ ওইটা অলরেডি কুক ওটা দশ মিনিট পনেরো মিনিট হাফ অ্যান আওয়ার কুক করলেন ওটাকে রিডিউস করে নিয়ে আসলেন অর্থাৎ শুকায় নিয়ে আসলেন মশলাটাকে উপরে যখনই মশলাটার উপরে একটু তেল ভেসে উঠল ওইটা রেডি ওই মশলাটা রেডি আপনার জন্য দেন বার্বিকিউর সময় ওই মশলাটা এইভাবেও ব্যবহার করতে পারেন বাট বার্বিকিউ করছেন যখন আপনার চিকেনটা রেডি আপনার বিফটা রেডি আপনি চাচ্ছেন ওই মশলার ফ্লেভারটা ঠিক নামানোর আগে ব্রাশ দিয়ে ওখানে একটা আলাদা ব্রাশ রাখলেন প্লাস্টিক ব্রাশ আমরা যে ব্রাশগুলো ইউজ করি আমরা এই ব্রাশগুলো ইউজ করি আমি ডেফিনেটলি শিওর যেগুলো বাংলাদেশে এখন অ্যাভেলেবেল এই ব্রাশগুলো এগুলো হিট প্রুফ ব্রাশ এগুলি নর্মাল আগুনে এটা পড়ে না কোনো সময় আমরা বার্বিকিউর সময় এটা ইউজ করি 